வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஆரோக்கியமான திணையரிசி பொங்கலும் பொருத்தமான தேங்காய் சட்னியும் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கப் அளவுக்கு திணையரிசி எடுத்திருக்கேன் இது இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருக்கு கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு இது எழுபத்தஞ்சு கிராம் இருக்கு இது ரெண்டையும் ஒரு மூணு நாள் டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதை குக்கரில் சேர்த்து திணையரிசி எடுத்த அதே கப்பில் அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இது ரெடி ஆகிறக்குள்ள நம்ம தேங்காய் சட்னி அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு இன்ச் சைஸ்க்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் அதோடைய அரை மூடி தேங்காய் துருவினது அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்கலாம் இதில் நான் கொஞ்சமாக ஐஸ் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐஸ் வாட்டரை யூஸ் பண்ணும்போது சட்னி சீக்கிரமாக கெடாது சட்னி அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் நான் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துறேன் நெய் காஞ்சிருச்சு நான் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துறேன் விருப்பப்பட்டா கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு உளுந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் கடுகு புரிஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ரெண்டு வர மிளகாய் நம்மளோட ஸ்பெஷல் தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சட்னியோடு சேர்த்து கலந்துடலாம் சுவையான இந்த சட்னி இருந்தால் பொங்கல் மட்டும் இல்லை இட்லி தோசை கூட எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்பாங்க செய்து பாருங்கள் மூணு விசில் விட்டு ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம் திணை அரிசி நல்லாவே வெந்திருக்கு இது குழஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது இது ஆறின பிறகு கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு சேர்த்துடலாம் பானில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தேவைப்பட்டால் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய் காஞ்சிருச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில இதோட தேவையான அளவு முந்திரி சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இது ஒரு முப்பது செகண்ட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அப்போ தான் அதனோட காரமெல்லாம் பொங்கலில் சேரும் இந்த அளவுக்கு போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பொங்கலுக்கு தேவையான தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்போ பொங்கலோடு சேர்த்துடலாம் அருமையான சுவையில் ஆரோக்கியமான திணைப்பொங்கலும் தேங்காய் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு தரம் இதை செய்து கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்